നമ്മൾ ഇന്ന് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റേഷനറി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആ ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റേഷനറി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ച ബേസിക്കിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളൊക്കെ ഐദർ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ചാർജസ് തമ്മിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് സെയിം ചാർജസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതും നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ലെവൽസ് അറ്റോമിക് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അറ്റോമിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻസിലായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ അറ്റോമിക് ലെവൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അറ്റോമിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഓരോരോ ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് എൻ ഇ എന്ന് പറയുമ്പം മേ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആവാം അതായത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇ ആയിരിക്കും എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ എന്നിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പം ദസ് ക്യൂ ഈക്വൾ ടു സീറോ വരും വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പം എന്ത് വരും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇ എന്ന് വരും ടു കൊടുക്കുമ്പം ടു ഇ ത്രീ ഇ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെവൽസ് വരുന്നത് ഈ ഇലക്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അറ്റോമിക് ലെവൽസ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും വരിക ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊളുമ്പാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ അറ്റോമിക് ലെവലിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ബേസിക് ചാർജ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദി ബേസിക് ചാർജ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനിടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല അതായത് എല്ലാ വാല്യൂസും പറ്റില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽസ് മാത്രമാണ് അതിന് പറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ അറ്റോമിക് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതായത് ചാർജസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൽ മൂന്ന് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ടോട്ടൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ ഇനി ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു മൈനസ് ക്യു ത്രീ അപ്പോൾ ഓരോ ചാർജ് പ്ലസ് ആണോ
അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസേർവ്ഡ് അതായത് ഒരു ഡി കെ നടന്ന അതിന് മുന്നേ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആർ കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബീറ്റ ഡി കെ അതായത് ന്യൂട്രോൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ സീറോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് അതായത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് സി ആയിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ മൈനസ് ഇ ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് സി ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബിഫോർ ഡി കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഡി കെയും ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ചാർജ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കൺസേർവ്ഡ് ആയി ഓക്കെ അതേപോലെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെയർ പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് പെയർ അനിലേഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോണിനെ നമ്മൾ ഗാമ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പോസിട്രോണും ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താ മൈനസ് ഇ പോസിട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗാമ ഫോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ചാർജസ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അവിടെയും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോ ഒബേ ചെയ്തു അപ്പോൾ പെയർ അനിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ടു ഗാമ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജസ് തമ്മിൽ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും ഗാമ ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ചാർജസ് സെയിം ആണ് ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാർജ് കൺസേർവേഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നാലഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് കൊളും സ്ലോയിലേക്കാണ് കുളും സ്ലോ അപ്പോൾ കുളും സ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ ആണ് കുളും സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ദ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിനൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാർജസിനെ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം രണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കുളും സ്ലോ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വരും കെ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആക്ച്വലി ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എഫ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എപ്സി
അപ്പം നമുക്ക് എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയാം ആൻഡ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും കെയുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ കാരണം അത് താഴെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ന്യൂട്ടൺ ആവും ഇത് കോളം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആവും ഇത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും അപ്പോൾ അതാണ് കെയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ എപ്സിലോൺ സീറോൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് കാരണം നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും അതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളും സ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് കിട്ടും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് കിട്ടും അപ്പോൾ സെയിം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഐതർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും സെയിം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് സീസ് എഫ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് അവിടെ റിപ്പൾസീ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ചാർജസ് റിപ്പൾസീവ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ചാർജസ് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പം പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണ് റേസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊളുംസ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ട് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാം ഈ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ടു ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ക്യൂ വൺ വന്നിട്ട് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യൂ വൺ ആണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂ ടു ആണ് അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ക്യൂ വണ്ണിനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യൂ ടു ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ എന്തായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ക്യൂ ടു എന്തായിരിക്കും സോഴ്സ് ചാർജ് ആയിരിക്കും
ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നത് ആർ ടു വൺ വെക്ടർ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ സോഴ്സ് ടു ടെസ്റ്റ് ചാർജാണ് വരിക സോ ആർ ടു വൺ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് വൺ ടു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർ ടു വൺ വെക്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഈക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും നേരെ തിരിച്ച് വരും അപ്പോൾ ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു വൺ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതണം ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെ വരും ആർ വൺ ടു വെക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ക്യു ടുവിൽ ക്യു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം സോഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ടു സോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ ആവും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും സോഴ്സ് ടു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ നമുക്കിവിടെ ആർ വൺ ടു വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ആർ വൺ ടു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഫോം ഓഫ് കൊളുംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആർ വൺ ടു ആർ ടു വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ആർ വൺ ടു അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ആർ ടു വൺ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ആർ വൺ ടു വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടു വൺ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ആർ വൺ ടു വെക്ടർ ആയിരുന്നു അതിന് പകരം നമുക്ക് മൈനസ് ആർ ടു വൺ വെക്ടർ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് വൺ ടു ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ടു ആണ് സോ നമുക്കിതിനെ എഫ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണേ ഈ കൊളും സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഒബേ ചെയ്യും ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ എന്താ എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോയും കൂടെ ഇവിടെ ഒബേ ചെയ്യും കൊളും സ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻക്ലൂഷനും കൂടെ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സോഴ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ടു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ചാർജും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജും നെഗറ്റീവ് സെയിം ചാർജസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കും രണ്ടും സെയിം ചാർജാണ് ആൻഡ് ഈ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം ചാർജ് ആവുന്ന കേസിൽ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു റിപ്പൾഷൻ സംഭവിക്കും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോഴ്സും ടെസ്റ്റ് ചാർജും ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യു വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോഴ്സ് ആണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ക്യു ടു ക്യു വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താണ് രണ്ടും സെയിം ചാർജ് ആണെങ്
ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൊളുംസ് ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആവുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പെർമറ്റിവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ആറിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീ വാക്കുത്തിലല്ല ഫ്രീ സ്പേസിലല്ലാതെ ഒരു മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എപ്സിലോൺ ആർ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജസ് പ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ ടു വൺ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കണം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് മീഡിയത്തിലിരിക്കുമ്പം ഈ എപ്സിലോൺ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടറിനെ അതായത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിനെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ഈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്സിലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഒരു എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് പറയും ആ ഒരു എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ പ്രസൻസും കൂടെ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അതുകൂടെ നമ്മളൊരു മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ടു പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയമെൻഷന ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അതായത് എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ സീറോയും രണ്ടും പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് സോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മീഡിയത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ മീഡിയം മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് മൈക്ക അതുപോലെ എന്താണ് പേപ്പർ അതൊക്കെ ഓരോരോ മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ അതായത് ഓരോ മെറ്റൽസിനും ഇങ്ങനെ കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മീഡിയത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മീഡിയത്തിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓരോ മീഡിയത്തിന് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എപ്സിലോൺ ആർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ സീറോ തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കും സോ
അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ എനി അതർ മീഡിയ ദിസ് എപ്സിലോൺ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മീഡിയം ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ഫ്രീ സ്പേസ് ഈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഏതൊരു മീഡിയത്തിലെയും പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്സിലോൺ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ഇൻ എ മീഡിയം ഹാവിങ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മീഡിയം നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു എപ്സ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെ ടേമും കൂടെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് എയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വിച്ച് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആണ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈക്ക ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ടർ എയ്റ്റി മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അതർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ആർ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്സിലോൺ ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അതായത് ഓരോ മീഡിയത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി കൂടി വരും തോറും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ അപ്പം അതായത് ഇപ്പം ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മീഡിയത്തിൽ സെയിം ചാർജസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് ചാർജസ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനേക്കാൾ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആ സെയിം ചാർജസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിൽ വെക്കുമ്പം ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഇൻ എനി മീഡിയം ലെസ് ദാൻ വാക്വം അതായത് ഈ എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ എഫ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആർ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് വാക്വത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേം എപ്സിലോൺ ആർ വരും വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ താഴെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എഫ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് വാക്കത്തിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എഫ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എഫ് വാക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് മീഡിയം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സിൻസ് എപ്സിലോൺ ആർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇനി നമുക്ക് എഫ് വാക്കത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എഫ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പോവും ഈ ടേമും പോവും അപ്പം മോളിൽ വൺ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം വൺ ബൈ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എപ്സിലോൺ ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് വാക്വം ഈക്വൾ ടു എപ്സിലോൺ ആർ ഇൻറ്റു എഫ് മീഡിയം എന്ന് വരും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് വാക്വം വാക്വത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അത് എത്ര കൂടുതലായിരിക്കും എപ്സിലോൺ ആർ ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും എഫ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ എപ്സിലോൺ ആർ ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെ ആ മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന
ഓക്കെ അത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ആവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് പറയേണ്ടത് ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയുന്നത് ഈ എപ്സിലോൺ ആർ ടൈംസ് ആണ് ഓക്കെ എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന മീഡിയത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എയറിൽ മൈക്കയിൽ പേപ്പറിൽ ഓരോന്നിലും എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ റേഷ്യോ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അറ്റ് മീഡിയം ടു പെർമിറ്റിവിറ്റി അറ്റ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അറ്റ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സെയിം ടു ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് മീഡിയം അല്ലെ അത് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആയിട്ടും ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ടും നമുക്ക് എപ്സിലോൺ ആറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഈ കൊളംസ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കൊളംസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊളംസ് ലോ പോയിൻറ്റ് ചാർജസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ മൈന്യൂട്ട് സൈസ് ഉള്ളതാണ് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൊളംസ് ലോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അത് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു ഈ പോയിൻറ്റ് ചാർജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ചാർജ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇത് വളരെ പോയിൻറ്റ് ചാർജാണ് ഡയമെൻഷൻ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ തൊട്ടിട്ട് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരെയാണ് ഈ ആറെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ ദോ ഇത് പോയിൻറ്റ് ചാർജാണെങ്കിലും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെയും ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെയും ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ആർ ആർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് കൂടുന്തോറും ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞ് വരിക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആറ് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ചാർജസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കൊളംസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ചാണെങ്കിൽ ടെൻ ഈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ തൊട്ടിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരെയൊക്കെയുള്ള രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആറാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഈ കൊളംസ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് കണ